இந்த மார்ச் மாதத்துல தேவன் நமக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனம் the promise that god gave us in this month of march 1 thessalonicians 5th adhigaram 24th vasanam 1st thessalonians chapter 5 and verse 24 nam sendu vaasippamaga ungalai alaikravar unmai ullavar avar appadiye seivar indha vasanathile aandavar namakku meendum unarthugira oru vaarthai again what god wants to speak to us through this verse ungalai alaikravar the one who calls you ungalai alaikravar the one who calls you nammadathil avar edirpaarkiradhu enna what does he expect of us naam avarudaiya alaitha alaippukku paathravaangala irukkiroma endru nammadathil edirpaarkkar he expects us to be worthy of his calling eppadi naam alaitha alaippukku paathravaangala irukka mudiyum how can we be worthy of the calling எபேசிய நான்காம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே வாசித்தால் தெரியும் என்னவெனில் As a prisoner for the Lord I urge you to live நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் Live a life worthy of the calling you have received Paul சொல்கிறார் நான் கர்த்தர் निमितம் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் Paul says I am a prisoner for the Lord நான் சொல்லுகிற அந்த புத்தியை நீங்கள் கேட்டு நடப்பீர் என்று சொன்னால் If you listen to the advice I give you and walk in it ஆண்டவர் அழைத்த அழைப்புக்கு நீங்கள் பாத்திரவான்களாய் நடந்து கொள்ள முடியும் You can live a life that is worthy of the calling you have received தொடர்ந்து எபேசு பட்டணத்துக்கு அவர் சொல்லுகிற காரியம் கண்டினியூஸ்லி ஹி சேஸ் டு தி எபிசஸ் டவுன் மிகுந்த மன தாழ்மையோடும் சாந்தத்தோடும் நீடிய பொறுமை உடையவர்களாய் இருந்து பி கம்ப்ளீட்லி ஹம்பிள் அண்ட் ஜென்டில் அன்பினால் நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் தாங்குங்கள் பி பேஷியன்ட் அண்ட் பேரிங் வித் ஒன் அனதர் இன் லவ் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள் உண்டான அழைப்பிலே நீங்கள் ஒரே நம்பிக்கையாய் அழைக்கிறது போல நீங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஹி சேஸ் தட் we have to be united in the spirit as one as the calling says நீங்கள் அழைத்த அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களாய் இருக்க வேண்டும் you should be worthy of the calling you have received என் தேவன் என்னை எதற்காக அழைத்திருக்கிறார் why has my god called me in ஆண்டவர் என்னை எதற்காக முன்குறித்திருக்கிறார் what has the lord purpose predestined for me என்னை வெறும் ஆசீர்வாதத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல not only for blessings என்னை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பயன்படும் பாத்திரமாய் கர்த்தர் என்னை வைத்திருக்கிறார் he has kept me as a vessel to be used for the kingdom of god வேதத்தில் अनेகரை கர்த்தர் அழைத்திருந்தாலும் god has called many people in the bible இந்த நாளிலே ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஒரு நபரை குறித்து நாம் முற்றிலும் தியானிக்க இருக்கிறோம் we are about to meditate about one person from the bible அந்த மனுஷன் தேவனுடைய அழைப்பை பெற்று எப்படி நடந்து கொண்டார் how did this person work walk according to the calling he received அதே நேரத்தில் அவர் முரண்பாடாய் நடந்து கொண்டபொழுது தேவனுடைய கிரியை எப்படியா இருந்தது என்று சொல்லி இந்த நாளிலே தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை தருவாராக may god give us grace to meditate on when he opposed the ways of god and the calling that he had received and walked ebrayer 5th adhigaram 4th vasanathai eduthukolluvom let's turn our bibles to hebrews chapter 5 and verse 4 melum aaronai pole devanal alaikapattal oliye until you have received a calling like aaron oruvanum indha ganamana ooliyathukku thana yerpaduvadillai no one can take this honor on himself melum aaronai pole alaikapattal oliye but he receives it when he is called by god like aaron aaron ooliyathukkaga alaikapatta aaron was called for a purpose in the ministry indha ganamana ooliyathai peruvatharku aaron seidha kaariyam enna what did aaron do to receive this honorable calling indru aandavar anega ooliyaka அவர்களை கர்த்தர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் God has established many ministers of God ஆண்டவர் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வித்தியாசமான அழைப்பை தேவன் தந்திருக்கிறார் God has given a different calling to each one of them சிலரை அப்போஸ்தலராக அழைத்திருக்கிறார் Some have been called to be apostles சில திருக்கதரிசிகளும் சுவிசேஷர்களுமாய் அழைத்திருக்கிறார் Some have been called to be prophets and preachers சிலர் மேய்ப்பராகவும் சிலரை போதகராகவும் அழைத்திருக்கிறார் Some have been called to be evangelists and shepherds ஆசாரியர்களாக அழைத்திருப்பது ஆண்டவர் கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு காரியம் The greatest calling is to be called as a Levite அந்த அழைப்புக்கு தான் ஆரோனை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார் God had called Aaron for this calling ஆசாரியனுடைய ஊழியம் என்பது சாதாரண It is not an ease, a normal calling to be a priest. பாடுவதையும் ஜெபிப்பதையும் ஜனங்களை வழிநடத்தி செல்வதற்கும் வார்த்தை எடுத்துரைப்பதற்கும் ஆசாரனுடைய ஊழியத்தை கர்த்த தந்திருக்கிறார் The calling of the priest was to lead the people in singing and worship and to preach the word of God. இன்று நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கு நம்மை ஒரு குடும்ப தலைவனாய் கர்த்த தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். God has chosen us to be a father a leader in our families. ஆனால் அந்த குடும்பத்தை நாம் நடத்தும் பொழுது நாம் அந்த குடும்பத்தை நடத்துவதற்குரிய தகுதி நமக்கு இருக்கிறதா? But when we lead our families do 
we worthy of the calling to lead the families அல்லது ஒரு கம்பெனி நடத்தும் பொழுது அந்த கம்பெனிக்குரிய தலைமைத்துவம் எனக்குள்ள இருக்கிறதா do we have the leadership to lead a company if he has called us to அது இரண்டு பேரோ அது மூன்று பேரோ எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அதிலே என்னை ஒரு தலைவனாக ஒரு முக்கியமாய் கர்த்தர் வைத்திருந்தால் if may be two people or three people if god has called you to be a leader there அந்த அழைத்த அழைப்புக்கு நான் பாத்திரவானாய் நடந்து கொள்ளுகிறேனா am i worthy of the calling that he has called me unto ஆனால் ஆசாரிய ஊழியம் என்பது சவால் நிறைந்த ஒரு ஊழியம் but to the calling to be a priest is a challenging role பலவிதமான சத்ருக்களுடைய எதிர்வல்லமைகள் அந்த ஆசாரியனை தாக்க கூடும் there might be many opposing forces that might come against the calling of the priest இந்த இடத்துல வந்து நின்று பிரசங்கிப்பது பாடுவது ஒரு லேசான காரியம் அல்ல it is not an easy task to come here stand here and sing and worship the lord இருக்கு முன்பு ஆறு நாளோ ஆசாரியன் ஸ்ட்ரகல் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் the priest has to undergo a struggle for the previous 6 days அதனால தான் ஆண்டு சொல்லுகிறார் ஆரோனை போல தேவனால் அழைக்கப்பட்டால் ஊழியே ஒருவனாலும் இந்த கனமான ஊழியத்தை செய்வதற்கு தானா ஏற்படுத்த முடியாது that is why the lord says until he has been called like aaron nobody can do this honorable calling ஜனங்கள் ஆரோனையும் மோசேயை தான் முறுமுறுத்தார்கள் the people murmured against aaron and moses மோசே மட்டும் ஜனங்கள் முறுமுறுக்கவில்லை கூட இருந்த ஆரோனையும் முறுமுறுத்தார்கள் the people did not grumble against just aaron but also against moses and aaron analange seidha ooliyangal enna but what was the ministry here mose karthar aithathu unmaidan it is true that god called moses anal mose janangalai vali nadathi sendrar but moses was leading the people anal aaron aasariyan ooliyathai and edathile seidhar aaron was ministering as a priest there adu oru ganamana ooliyama irundathu it was an honorable calling indru nammudathile and ganamana ooliyathai karthar edirpaarkkar god expects that honorable calling uh, in us அம்ராமனுடைய முதல் மூத்த மகனாக ஆரோன் பிறக்கிறார் ஆரோன் வாஸ் born as the first born of Amram அவங்களோட கூட ரெண்டு பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள் மோசே மீரியம் there were two children born with Aaron uh, Moses and Miriam மூன்று பேரும் ஊழியத்தில் இருந்தாலும் தேவன் மூன்று பேருக்கும் வித்தியாசமான ஊழியத்தை கர்த்த தந்திருந்தார் although the three children were in the ministry three people had different callings அல்லது ஆரோனுக்கு மட்டும் கர்த்த கொடுத்த ஊழியம் ஆசாரித்துவ ஊழியம் but only Aaron was called unto the priesthood ministry தன் சகோதரனாகிய மோசேக்கு துணையா இருந்தார் he was a support to his brother moses andavar avanukku sollum bodhu moseye nee avanukku devana irupa endru sonnar when god told uh, moses moses you will be lord over aaron endru sonnal na unakku thunaiya unakku koduthalo aaronukku nee devana irupai although i give aaron as a support for you you will be a lord unto aaron anal aaron alaitha alaippukku paathranai pala kaaryangalile nadandha kondar but aaron was true unto the calling that he was called unto nigi andavar anda alaippai nammidathil edirpaarkkar today god expects that same calling in us nam alaitha devan unmai ullavar endru vaakai devan namakku koduthirukkar god has given us the promise that he is faithful avar appadiye seivar endru sonnal he said he will do it aaronai pole andre inda ganamana oodiyathukku alaikum oru paathra நாய் நடந்து கொள்ள என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் when god calls you say that like aaron you will submit yourself to this honorable calling முதலாவது இந்த ஆரோன் செய்த ஊழியம் என்ன firstly what was this aaron's ministry moses devan moses அழைத்த பொழுது when god called moses moses சொல்ற ஆண்டவரே நான் திக்கு வாயும் மந்த நாவும் உள்ளவனாய் இருக்கிறேன் moses says lord i am a stammerer and i cannot speak இத்தனை ஜனங்களை நடத்தி செல்வதற்கு என்னால பேச முடியாது i cannot lead all these people and i cannot speak for that ஆனால் கர்த்தர் ஆரோனை தெரிந்து கொண்டு முதலாவது ஒரு ஊழியத்தை செய்யும்படி வைத்தார் but god called aaron and said the, him to do the first ministry யாத்ராகம் 4 ஆம் அதிகாரம் 15 16 வசனங்களிலே இதை நாம் பார்க்கிறோம் we see this in exodus chapter 4 and verse 15 and 16 நீ அவனோடு பேசி அவன் வாயின் வார்த்தைகளை போடு நான் உன் வாயிலும் அவன் வாயிலும் இருந்து நீ செய்ய வேண்டியதை உங்களுக்கு உணர்த்துவேன் அவன் உனக்கு பதிலாக ஜனங்களோடு பேசுவான் இவ்விதமாக அவன் உனக்கு வாயா இருப்பான் you shall speak to him and put words in his mouth i will help both of you speak and will teach you what to do இவ்விதமாய் அவன் உனக்கு வாயா இருப்பான் this way he will be your mouth இனிக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்து அழைப்புக்கு பாத்திரவனா இருக்கணும்னா 
today if we have to be worthy of the calling நம்முடைய வாயிலிருந்து அவருடைய வார்த்தை வசனங்கள் வெளிப்படணும் firstly the word of god should come from our mouth andre naan ummai andre thudikiren ummai porchukiren ummai magimai paduthukiren anal ennudeya vaayilirundhu varugira vaarthai adu vasanamana allathu uirpikkira vaarthaiya irukkirada lord i am able to praise and worship you but the words that come from my mouth is it life giving words naam karthral therindukollapattu alaikappatta pillaigala irupom endru sonnal if we are god's chosen people nammudeya vaayilirundhu varugira vaarthai vasanangala irukka vendum the words that come out of mouth should be the verses from the bible and the vaarthai veenana vaarthaiya irukkakudadu it should not be words in vain matra kattukadhaigala irukkakudadu it should not be just stories naan therindukollapatta and the alaippukku paathravanaga irukkira vaarthai en vaayile podum andavare lord i should be worthy of the calling and for that equip me with the words right words ninga devudey rajyathukkaga pala ooliyangalai velaigalai seiya vendum endru nama muyarchikkirom today we strive to do something for the kingdom of god mudhalavathu nam paathravanangala irukk first if we have to be worthy of the calling yam vaayila modalavu ummudiya vaarthai irukkano there should be the word of god in my mouth and solla naan avan vaayile vaarthai poduven the lord says i will put my words in his mouth and the vaarthai enna therma pannu what will this word do and the vaarthai oru manushanai gunamaakanum this word will heal a person and the and the vaarthai anadhu oru manushanai vidudhalai aakanum this word should deliver a person and the oru vaarthai anadhu and the manushanai paava pidilirundhu and the saabathilirundhu vidudhalai பெறுவதற்கு கர்த்தர் கிருபை தர வேண்டும் this word should be able to deliver people from curses and set them free மோசே அமைதியாக தான் இருந்தார் moses was quiet ஆனால் ஆரோன் கர்த்தர் பேசும்படி வைத்தார் but god made aaron speak நான்கு ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நான்கு வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் mark uh, chapter 7 and verse 1 to 4 அவன் திருக்குதரிசியா இருப்பான் he will be a prophet அவன் பாரோனிடத்திலே பேச வைப்பேன் i will make him speak to pharaoh அவன் மூலமாய் அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடைபெறும் என்று சொன்னார் he said there will be miracles and signs and wonders happening through him கர்த்தர் ஆரோனை ஒரு கருவியாய் பயன்படுத்தினார் god used aaron as a vessel இந்த கர்த்தர் உங்களை பேசும் ஒரு நபராய் வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் if god has kept you as a person to speak, நம்முடைய வாயிலிருந்து பிரோஜனமான வார்த்தைகளையே பேசணும் we should be speak only useful and meaningful words நம்முடைய வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் விசுவாசம் நிறைந்த வார்த்தைகளாய் காணப்பட வேண்டும் the words from our mouth should be faith the words of faith என் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வார்த்தையா இருக்க வேண்டும் the words from my mouth should be encouraging words ஒவ்வொரு வசனமும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே மற்றவர்கள் அர்ப்பணத்திற்கு நேராய் கடந்து வர வேண்டும் every word from my mouth should lead people towards commitment நாங்கள் எத்தனை காரியங்களை குறித்து பேசுகிறோம் we speak about many things இந்த உலகத்துல எத்தனை வீணான காரியங்களை குறித்து நாங்கள் பேசி எங்கள் நேரத்தை நாங்கள் செலவழிக்கிறோம் we spend our time talking about many vain things in this world வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால் what does this bible say எபேசியர் 4:29 ல in ephesians chapter 4 and verse 29 பக்தி விருத்துக்கு ஏதுவான வார்த்தைகளையே நீங்கள் பேசுங்கள் speak only words that will be helping to build others ungal vaalkile bhakti virithi oru manushana bhakti virithi ki eduvana vaarthigal ungal vaayil irundhu purappada vendum the words from your mouth should be able to build and construct others andavare inda vaakkuthatha enakku niraiverano lord this promise should be fulfilled enai alaitha devan unmai ullavar the god who called me is faithful appadiye nee seivi lord you will do it aanal en vaayil irundhu varugira vaarthai mattravargalai bhakti virithi ki eduvai nadathakoodiya vaarthai புறப்பட வேண்டும் but the words from my mouth should lead people towards faithfulness and truth ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நான் வாசிக்கும் பொழுது when we read in chapter 5 and verse 6 கெட்ட வார்த்தை நமக்கு ஒன்று நம்முடைய வாயில இருந்து வர கூடாது there should be no vain or empty words from our mouth அதே நேரத்திலே ஆண்டவரே கர்த்தாவே கோபாக்கினியான வார்த்தைகள் வருவதினாலும் உங்கள் வார்த்தை வாழ்க்கையிலே வீணான வார்த்தைகளும் வராதபடி மோசம் போகாதபடி எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் எச்சரிக்கிறார் but at the same times god gives a warning that god's wrath should not come against us ஆண்டவரே இந்த நாவலில தான் நாங்க துதிக்கிறோம் Lord we use this same tongue to praise you. இந்த நாவில இருந்து உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். We use the same tongue to exalt you. இந்த வாயில இருந்து வருகிற வார்த்தை ஒன்றும் கெட்ட வார்த்தை வர கூடாது. There should be no bad words or empty words from the same mouth. எங்கள் வாயில இருந்து வீண் வார்த்தைகள் வர கூடாது. There should be no vain words from our mouth. மற்றவர்களை மோசம் போக்குற வார்த்தைகள் வர கூடாது. There should be no words that lead to destruction from our mouth. இவைகளுக்கு நான் எச்சரிப்புள்ளவனாக இருக்கேன் கிருபை தாரும். 
give me grace that i should be careful about all this and ஆண்டவர் மோசேயை கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்தும் பொழுது when god used moses எனக்கு பேச தெரியாது என்று சொன்னார் he said i cannot i don't know to speak ஆரோனை நான் வாயாய் வைப்பேன் but i will keep aaron as your mouthpiece அதனால தான் நீதி மொழிகளை ஞானி சொல்லுகிறார் that is why the in proverbs it is said ஊழியத்தை <laughs> வேண்டும் என்று சொன்னால் if you want to do an honorable calling like aaron உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையானது தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கணும் every word that comes from your mouth should be the words of god குடும்பத்திலும் சரி மற்ற எல்லா இடங்களிலும் சரி it be it in your family and all other places கர்த்தர் அதற்காக தான் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் that is why god has chosen you ஆண்டவர் ஆரோனை அழைத்த நோக்கம் இன்னொரு அழைத்த அழைப்பு என்ன the other reason why god called aaron was அந்த கடினமான ஊழியத்தை அவர் என்ன செய்தார் what did he do in this honorable calling 17th adhikaram 12th vasanam in exodus chapter 17 verse 12 mose in kaigal asandu poitru appozhudhu avargal oru kallai kondu vandu avan keele veithargal adan mel mose utkarndan aaronu ஊரும் ஒருவன் ஒரு பக்கத்திலும் ஒருவன் மறு பக்கத்திலும் இருந்து அவன் கைகளை தாங்கினார்கள் போதும் When Moses hands grew tired they took a stone and put it for Moses to sit Aaron and her head held up his hands one on the other side நமக்கு தெரிந்த ஒரு பகுதிதான் It is a familiar passage எகிப்திலிருந்து கர்த்தர் பார்வோண்டிய கையிலிருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்த பிறகு ஆஃப்டர் காட் பிராட் தி இஸ்ரேலைட்ஸ் फ्रॉम ஃபாரோஸ் ஹேண்ட் பாடி மகிமைப்படுத்தினார்கள் தே பிரைஸ் காட் ஆண்டவரிடத்திலிருந்து மன்னாவையையும் காடையையும் பெற்று கொண்டார்கள் தே ரிசீவ் மன்னா फ्रॉम காட் திடீர் என்று அமலேக்கியர் இவர்களோடு யுத்தம் பண்ண வருகிறார்கள் சடன்லி தி அமலேக்கைட்ஸ் ஆர் கமிங் அகைன்ஸ்ட் தி முதலாவது இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு யுத்தம் பண்ண வந்த ஜனங்கள் அந்த அமலேக்கியர் தி ஃபர்ஸ்ட் பீப்பிள் ஹூ கம் கேம் அகைன்ஸ்ட் இஸ்ரேலைட்ஸ் வர் தி அமலேக்கைட்ஸ் அந்த நேரத்தில் மோசே கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு நேராய் போய் முறையிடுகிறார் and that moment moses went goes into the presence of god and pleads தன் கரங்களை எப்பொழுதெல்லாம் தேவனுக்கு நேராய் உயர்த்தினாரோ whenever he stretched out his hand towards god அப்பொழுதெல்லாம் அமலேக்கியரை மடங்கடிக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார் god gave grace to overcome the amalekites whenever he stretched out his hands நாம் ஆராதன நேரத்துல ஏன் கரங்களை உயர்த்தி துதிக்கிறோனா why do we lift our hands and worship in during the praise and worship சத்துருடைய எல்லா எதிர் வல்லமைகளை மேற்கொள்ளும் வல்லமையை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறபடி because god has given us the power and the victory to be over and praying karangale uyathi aaradhikkum bodhu jebikkum bodhu every time we lift our hands and praise and pray nammai arpanippadhu maatram alla it is not just a commitment karthar namakku kodukka pogura vetrikkaga stotram endru solli thudikkirom it is thanking god for the victory he is going to give us ange mose than karangale uyarthina bodhu when moses lifted up his hands amalekire jeyam edukka karthar kirubai kodutha they became victorious over the amalekites all aaron say the uliyam enna theringala ange What was the ministry for Aaron here? Moses' nudiye kaiyal thalarndu vona vodu. When Moses' hands became tired. Tukku mudiyadu oru nilai lirundu vodu. When he could not lift it up. Adu thaal vidamal irupadarukku thangi pidikke karthar Aaronai andadathile veithirundha. God kept Aaron there to support Moses' hands. Nige uliyakkarargal aasariyargal ungalukkaga parindu pesi devunude samugathile jebikkum vodu. Today when the ministers of God intercede for you on the Pala vidamana soorugal thalarugal varum vodu. When there are many weak Weaknesses and tiredness comes. Karthrudiya pillai gilaghi en naam avargilai thangi pidipadarukku karthar namai alaitthirukkirar. As children of God, God has called us to uphold them in prayers. Alaitthu enna vendu sunnal. What is the calling here? Ooli irukilukku nangal thunayaa irukka vendu. We should support the ministers of God. Ooli irukilukku urudunayaa nindru nangal avargilukku aga udavishayikira varilaa irukka vendu. We should help them and uphold them and help them in their ministry. Avanudiya kai thalarndu poldu aaron and the kai gilai thangi When his hands grew tired, Aaron supported his hands. And our inre, yengal kaaghe parindu pesi kondrikre uliya karal kaaghe, nangal jebikke, and our katta we supporta irke, engalay opu kudukro. Lord, we commit ourselves to intercede and to pray and uphold our ministers who intercede for us. Analda bhaktan padgrar, adiyum yen kai gale kondu, adiyavum rajiyam katte. 
பைத்தியமான எண்ணை தெரிந்து கொண்டேன் that is why the song says for the perishing world you have you in உதடுகளை கொண்டு அழியாவும் வார்த்தையை சொல்ல எத்தனை என்னை தெரிந்தெடுத்து you have called this perishing body to build your kingdom which is an eternal forever moses janangalai vali nadathinar moses led the people anal aaron thaangakudiya and thalandu pogum karangalai thaangakudiya belanayum kirubayum avar paathravanai nadandukondar but aaron was worthy of his calling to support the minister ingi naanga appadi patta oru paathravana nadandukolla engalai arpanikkiro lord we commit ourselves to be instruments for our church engal desathukku for our nation naangal irukkira pagudhikku for the place where we live thalarndu pogura idathile thaangi pidikka koodiya karangalai naangal irukka engalai oppu kodukrom wherever there is weakness help us to be naangal vaayai maatram alla that we should not be just mouths naangal karangalai thaangi pidikkira karangalai irukka engalai oppu kodukrom help us to be hands that uphold other hands when they grow weak indha ganamana uliyathai aaronukku kartha thandirundar god had given this honorable calling for aaron aaronukku kodutha adha ஊழிய என்ன தெரியுங்களா டு யூ نو வாட் இஸ் தி செகண்ட் நெக்ஸ்ட் காலிங் மூன்றாவது ஒரு ஊழியத்தை கர்த்த தந்தார் காட் ஹட் गिवन a third calling for Aaron யாத்ரகம் 7 ஆம் அதிகாரம் 8 ல இருந்து 12 வசனங்கள் வரை வாசித்தால் தெரியும் Exodus chapter 7 from verse 8 to 12 கர்த்தர் மோசேயும் ஆரோனையும் நோக்கி உங்கள் பட்சத்தில் ஒரு அற்புதங்கள் காட்டுங்கள் என்று சொன்னால் ஆரோனை நோக்கி உன் கோலை எடுத்து அதை பார்வனுக்கு முன்பாக போடு என்பாயாக அது சர்வமாகும் ஆண்டவர் நம்முடைய கரத்துல என்ன கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை தேவனுக்கென்று பயன்படுத்தும் ஒரு கருவியை ஆண்டவருக்காக பயன்பட கர்த்தர் கருவை தருவாராக May God give us grace to use whatever he has given in our hands for the glory of God. அங்கே சத்ருடி எதிர் வல்லமைகளை ஜெயிப்பதற்காக கர்த்தர் சொன்ன உன் கோளை பார்வனுக்கு முன்பாக போடு என்று சொன்னார். To overcome the enemy's uh, forces he wants to, uh, the Moses and Aaron to put forth the sword. 12 வசனங்கள் வரை குறிச்சிக்கலங்க. Mark the verses till 12. மந்திரவாதிகள் சூனியக்காரர்கள் சாஸ்திரிகள் எல்லாரும் கூடி வந்தார்கள். The Egyptian magicians and the sorcerers came there. பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அவர்களும் கோளை போட்டார்கள் they also put forth their staff அவங்க மந்திரத்தினால அந்த கோள்களும் சர்பமாய் மாறிற்று because of their powers this also turned into a snake அந்த 12வது வசனத்திலே வாசிக்கும் பொழுது but in verse 12 அவர்கள் ஒவ்வொருவரனாக தன் கோளை போட்ட பொழுது as each one threw down their staff அவைகள் எல்லாம் சர்பமாயின everything became a snake ஆரோனுடைய கோளோ but aaron's staff அவனுடைய கோளா அந்த கோள்களை எல்லாம் விழுங்கி போட்டது it swallowed up all the staffs praise the lord praise god andavar ungalku oru talandai koduthirundal if god has given you a talent andavar ungalku oru kirubai varathai koduthirundal if god has given you a grace kartharkendru payanpaduthungal use it for the glory of god adhu endha oru talanda irundhalum seri whatever talent it might be oru vela adha ungala merkollum vallamaiyai sila mandrangal sila sooniyakkarargal sila tandrangal ungala edirnokki varalam though there might be powers that come against uh, against you idu ellam deva rajyathirkku virodhamana onru everything is against the kingdom of god ungalai alaitha devan unmai ullava but the god who called you is faithful he is able to do it ungal abhishegam oru naalum veen povadillai your anointing will never go in vain karathile aandavar enna aashirvadathai koduthirukkararo whatever blessing god has given in your hands devanukkendru payanpaduthuvatharku ungalai arpaniyungal commit it to use it for the glory of god indu thalando irandu thalando oru thalando be it five or two or one talent endha thalanda irundhalum devanukkaga payanpada adhai நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்கள் யூஸ் இட் only for the glory of god ஒருபொழுதும் அதை புதைக்கி வைக்க வேண்டாம் do not bury it any time ஐயோ என்னால பேச முடியாது என்னால பாட முடியாது என்னால வாசிக்க முடியாது அப்படினு சொல்லி ஒருபொழுதும் நீங்கள் உங்களை நீங்கள் அப்படி அர்ப்பணிக்காதபடி do not say that you cannot sing you cannot do this you cannot play instruments நான் அழைத்த அழைப்புக்கு பாத்திரவானா நான் நடந்துகிறேனா am i living worthy of the calling that you have given me எனக்கு ஒரு தாளை நீங்க கொடுத்துるீங்க you have given me one talent ஆராய்ந்து பாருங்கள் examine your selves aniki kol avargitta kol kuduthatha patti avangalukku theriyadu he did not know when god gave him the staff aaronudeya kole ange podu endru sonnar but when he said put the staff to aaron namadathile endha thalandu kodukapatirukkiradho adhai devude samugathirkku nerai kondu vara vendum whatever god has given you you come and bring it to the presence of god naan vaayai irundhu pesi andavare vasana 
கண்ணத்தை கொண்டு நான் ஜெயம் எடுக்க வேண்டும் ஐ ஷட் பீ a mouth and speak the words of god and have victory நான் கையா இருந்து ஆண்டவரே தாங்க கூடிய கிருபை எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஐ ஷட் பீ ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் பீ அ ஹோல்டிங் ஹேண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த தாளந்தை தேவ ராஜ்யத்துக்கு என்று பயன்பட வேண்டும் ஐ ஷட் யூஸ் தி டாலண்ட்ஸ் தட் காட் ஹஸ் गिवन மீ ஃபார் தி கிங்டம் ஆஃப் காட் இயேசு கிறிஸ்து கனசரேத் கடல் அறையிலே அவர் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது when jesus was standing by the rivers of genesis இரண்டு படகு அவர் பார்க்கிறார் he saw two boats இரண்டு படகும் காலியா இருக்கிறது all the two boats were empty அது அந்த படகு பேதுருவின் படகா இருந்தது it was peter's boat அதை கேட்டு அதிலே அமரும்படி செய்தார் he asked and he sat in this அங்கே உட்கார்ந்து ஜனங்களுக்கு உபதேசித்தார் he sat there and he preached the gospel அவர் போதித்தார் he preached unto the people என்ன போதித்தார் தெரியுங்களா do you know what he preached விசுவாசத்தை குறித்து போதித்தார் he preached about faith அந்த விசுவாசத்தை கேட்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் தேவனிடத்தை தேவனிடத்திலே வார்த்தையிலே நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் மாறினார்கள் and all those people who heard this word trusted the god எப்படி இது நமக்கு தெரியும்னா how do we know this கடினமான இருதயம் உள்ள பேதுரு peter's heart who was hardened அந்த விசுவாச வார்த்தையை கேட்டு when he heard the words of faith ஆகிலும் உம்முடைய வார்த்தையின்படி இந்த வலைகளை போடுகிறேன் but because of your word i am casting out the nets அன்னைக்கு அந்த ஒரு படக கர்த்தருக்காக பயன்படும் போதனையாய் கொடுக்கும்படி அர்ப்பணித்தார் one that day he gave up one boat for god's to god to preach ஆனால் இரண்டு படகு அமளத்தக்க மீன்களை கர்த்தர் அந்த இடத்துல தேவ் கொடுத்தார் but god gave a fishes full of two boats சிறலான ஆசீர்வாதங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில வரணும்னா to for you to receive many blessings நம்முடைய வாழ்க்கையில பல நன்மைகள் ஆசீர்வாதங்கள் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் காணப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் if there should be good things and blessings in our life இருக்கிறதை நான் தேவனிடத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் whatever i have i should bring it unto god எனக்கு இருக்கிற தாளந்தை நான் தேவ ராஜ்யத்திற்கு என்று பயன்படுத்த வேண்டும் whatever talent i have i have, I have to use it for the kingdom Aaron of god ஆரோன் இன் கோளை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார் god bless the staff of aaron இன்னைக்கு ஆண்டவரே என்னுடைய கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் today i thank you lord for the blessings than the staff that you have given me naan alai thalaippukku paathravanai nadandukol ena kirubai tharam give me grace that i should be worthy of the calling aaronukku adutha oru ooliyathai kartha thandar another calling that god had given aaron was and alai thalaippukku avan paathravanai nadandukonda and he was worthy of that calling also enna alai pendu sonnal do you know what calling it was moses devude samugathil andar yen pera vena kriki podunga moses said lord you strike out my name idu janangalude paavatha manninga nu solli jebichaaru he pleaded and forgive the sins of the people anal aaronude oodiyam enna va irundhad endru sonnal but aaron's ministry was and janamana oodiyam enna what was his honorable calling kirubasanathirkku munbaga bali seluthuvadharku parisutha salathukkul kadandu povadharkuriya slaakiyathai aaronukku maatra devan koduthirundar god had given the Uh, honorable calling of entering the holy of holies and to offer sacrifices maha parishuddha salathukkul pradhana aasariyan varshathirkku oru murai selluvan only once in a year the priest can go into the holy of holies edarkaga pogra why does he go there mottu motta janangal seida kutrangal paavangalukku bali seluthuvadharkaga ange kadandu pogra the high priest goes there to sacrifice uh, on behalf of all the people Atta for the janangale mose vali nadathi vandhalum all the moses led all the people ana maha parishuddha salathukkul kondu போக சொல்லக்கூடிய வல்லமையை கர்த்தர் ஆரோனுக்கு தேவன் தந்திருந்தார் காட் ஹட் இன்வெஸ்ட் தி பவர்ஸ் டு கோ இன்டு தி ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ் only with ஆரன் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு பிள்ளைகளுக்கு அதை கர்த்தர் இன்னும் ஆசீர்வாதமாய் தந்திருக்கிறார் பட் ஃபார் தி நியூ டெஸ்டமென்ட் चिल्ड्रन ही हैज मेड इट इवन मोर अ ग्रेटर ब्लेसिंग எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமென் ஆமென் ஹalleluya பரிந்து பேசக்கூடிய ஒரு நிலை மோசேக்கு இருந்தது மோசஸ் வாஸ் இன் அ சச் சிச்சுவேஷன் டு இன்டர்சீட் ஆனால் பாவ நிவாரணத்துக்காக போகக்கூடிய கிருபையை ஆரோன் பெற்றிருந்தார் பட் ஏரன் ஹட் ரிசீவ்ட் தி காலிங் டு கோ ஃபார் அ ப்ளீடிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தி சின்ஸ் போல இந்த கனமான ஊழியத்தை அழைக்கப்பட்ட ஒளிய நாம் இதை செய்ய முடியாது until you have received an honorable calling like aaron you cannot do it ellaarala senjira mudiyuma can everybody do it andavare en vaarthigal jeevanulla vaarthaya irukano lord my words should be encouraging and life words karangal eppozhudum devanai magimai paduthukira karangala irukka vendum my hands should be hands that glorify god enakku kodukapattirukkira thaalandu devanukkaga payanpadum poludhu when the talents you have given me are used for your kingdom when you ungale arpanikkum poludhu when you commit yourselves ningal kirubasana balikku munbaga nirkakoodiya kirubaye karthar ungalukku kodupar god will give you grace to enter the holy of holies and offer a sin offering சென்னை கொட்டிவாக்கம் ஏஜி சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு ஆராதனைகள் 
முதல் ஆராதனை காலை ஏழு மணி முதல் ஒன்பது மணி வரை இரண்டாம் ஆராதனை காலை ஒன்பது முப்பது முதல் பதினொன்று முப்பது வரை மாலை ஆராதனை மாலை ஆறு மணி முதல் ஏழு பதினைந்து மணி வரை செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் சங்கிலி ஜபம் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை சனிக்கிழமைகளில் உபவாச ஜபம் காலை பதினொன்று மணி முதல் பிற்பகல் பனிரெண்டு பதினைந்து மணி வரையிலும் அன்பானவர்களே இந்த சபை ஆராதனைகளை நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் தேவ ஆசீர்வாதங்களை பெற்று மகிழுங்கள் மேலும் விபரங்களுக்கு கொட்டிவாக்கும் ஏஜி சபை எண் இரண்டின் கீழ் பதினெட்டு காமராஜர் சாலை கொட்டிவாக்கும் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று 